അസ്സാമലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്രൈഡ് റൈസിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് സത്യമായിട്ടും ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് എന്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിരുന്നു അപ്പൊ വിചാരിക്കാതെ എനിക്കൊരു സർപ്രൈസ് തന്നുകൊണ്ടാണ് എന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സ് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അപ്പൊ അതാണ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കേക്ക് മുറിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോയാലോ കീപ്പ് വാച്ചിങ് ഗൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്യാരറ്റ് പയർ അതേപോലെ തന്നെ ക്യാബേജ് എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ക്യാരറ്റും ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം പയറും ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കോ ചേർക്കുന്നില്ല അതിന് പകരമായിട്ട് ഗ്രീൻ ചില്ലിൻ്റെ സോസാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് സോയാ സോസാണ് പിന്നെ ഒരു അര കിലോ ബസുമതിയുടെ റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് കോയിമുട്ട എഗ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കുക്കറിൽ വെള്ളം ഞാൻ തിളപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അരി അതേപോലെ ഒരു മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അരി വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് അതിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂന്ന് കോഴിമുട്ട പൊത്തി ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കോഴിമുട്ട കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കോഴിമുട്ട മാത്രമാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാണ് ഇനി ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എക്സ്ട്രാ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് സവാളയും പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണേ അപ്പൊ സവാള അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തതാണ് പച്ചമുളക് ഇതിന് എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇവിടെ നന്നായി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പയറും ക്യാരറ്റും ആണ് ക്യാബേജ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ക്യാബേജിന് അധികം വേവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം അടച്ചു വെച്ചിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം അധികം നല്ലോണം വെന്ത് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് കടിക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ഇത് വെന്ത് കിട്ടാനായിട്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഉപ്പ് അധികം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ റൈസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഇത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ചില്ലി സോസാണ് നിങ്ങൾ ക്യാപ്സിക്കോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആയിട്ടാണ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പും കൂടി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ പൗഡറാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ വൈറ്റ് പെപ്പറാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാലെ കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ വൈറ്റ് ഒരു കളർ ഫ്രൈഡ് റൈസിന് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ക്യാബേജ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് എല്ലാം നല്ല ഫൈൻ ആയിട്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാലേ നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിൽ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാം നല്ലോണം ചെറുതാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കോഴിമുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഉപ്പ് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഇനി എക്സ്ട്രാ ഉപ്പൊന്നും 
അപ്പൊ സെയിം നമ്മൾ റൈസ് വേവിച്ചെടുത്ത കുക്കറിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ പോക്കിയിട്ട് റൈസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മൾ സർപ്രൈസിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പൊ അവരെന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് എന്നാ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പാലൊക്കെ വാങ്ങി പായസം കാച്ചാന്ന് വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു നാല് പാക്കറ്റ് പാലും രണ്ട് പാക്കറ്റ് മിൽമന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റ് അടപ്രഥമനും വാങ്ങിയിട്ട് പായസം വെക്കാണ് ഈ ഒരു പായസം ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇത് സിമ്പിൾ ആണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് മിക്സ്റ്റൈൽ പാലയുടെ അയനം കൊണ്ട് തന്നെ പാല് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാല് തിളച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് കുറച്ച് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കുക്കായി കിട്ടും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു പാലയുടെ കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പായസം തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു കേക്കാണ് അവർ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതൊന്നുമല്ല എൻ്റെ സിസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അവൾ നന്നായിട്ട് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് പരിപാടി ഉണ്ടെങ്കിലും അവളാണ് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറ് എല്ലാവരും ബർത്ത്ഡേ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്കൊന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല മക്കളുടെ ബർത്ത്ഡേക്ക് കേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് വാങ്ങാമെന്നല്ലാതെ എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കും അതേപോലെ തന്നെ ശങ്കറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്കൊന്നും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഫസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാനൊരു കേക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ശിവക്കൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് അല്ലാതെ അങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാറൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അത് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആമി മോക്കും ഷാനു മോക്കും കേക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് അവർക്കാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ